Омываемые солнцем и морскими волнами камни Древней Кейсарии не просто историческая достопримечательность или ценные археологические находки. Это прежде всего памятник человеческой воли и разуму, принявшим вызов природы. Памятник величию духа и тщеславию, красоте и низменным страстям, кипевшим в некогда одном из прекраснейших городов Средиземноморья. Исария находится на третьем месте по популярности среди туристических мест в Израиле. Почему это настолько популярное место? Дело в том, что Кейсария связана не только с еврейской историей, но и с историей христианства. Кроме того, долгое время именно Кейсария являлась столицей римской провинции Иудея, а позже провинции Палестина. Сам же город построил Ирод. В 22 году до нашей эры он начал это строительство и посвятил его римскому императору. Город был построен как альтернатива морским портам Яфа и Акад. Маленькая бухта – это все, что сегодня осталось от одного из крупнейших портов Иудеи, который две тысячи лет назад приводил в восторг современников своим грандиозным инженерным сооружением. Дело в том, что Кейсария построена на абсолютно ровном побережье, и здесь нет природной гавани, нет природной бухты. И вызов, который был брошен природой, Ирод принял. При строительстве порта Ирод использовал самые последние инновации античного мира. Построил огромные волноломы при помощи бетона. Для того, чтобы получить этот бетон, сюда привозили вулканическую пыль Пуцелан из Италии. И дальше баржи, нагруженные строительным сухим материалом, выводили в море и затапливали, таким образом создавая вот эти стены огромнейших волноломов. Здесь, в Кейсарийской бухте, находят остатки судов римского, византийского, арабского периода и находят огромнейшие клады. Так, например, был найден великолепнейший клад золотых арабских монет. И это положило начало новому разделу израильской археологии – подводной археологии. Именно здесь, в порту Кейсари. Город украшали парки, сады и фонтаны. На улицах и площадях стояли многочисленные мраморные статуи античных богов и героев. В Римской империи иногда императоры менялись по три раза в месяц. Ну и каждый император, конечно, сходя на престол, требовал первым образом установить его статуи в каждом городе. Что делали древние каменотесы? Материал был очень дорог. И чтобы сэкономить немножко деньги, они устанавливали головы императоров на штифтах. Император поменялся, быстренько вырезали голову, поставили на место предыдущей. Фигура, она и есть фигура, никуда не денется. Правда, каменорезы брали деньги, как за целую статую, а не всего лишь за одну голову. Хитрые какие, а делали только голову. Царь Ирод, зная об этой римской традиции смене императоров достаточно часто, очень хитро поступил с городом Кейсарией. Он его назвал не в честь какого-то римского императора конкретно, как, например, Тверия в честь Тиберия или Александрии были названы в честь Македонского. Он назвал его нейтрально – Кейсария. Неважно, какой придет к власти, город назван в честь Цезаря. Логично. Одно из величайших наследий древнего мира, дошедших до наших дней, без сомнений, театр. Театральное искусство, зародившись в Древней Греции, получило продолжение и в Римской империи, духовной наследницы Великой Эллады. В античности амфитеатр – это же совсем не то, что обычно указано в путеводителях. В чем разница между амфитеатром и театром? В Древнем мире театром называли именно вот такое полукруглое сооружение с, со сценой посередине, а амфитеатром от приставки «амфи», то есть двояка, например, «амфора» – «две ручки», Амфибия, двояко дышащая. Так вот, амфитеатром называли то, что мы видим на примере Колизея. То есть закрытое со всех сторон овальное или круглое сооружение, на сцене которого происходили отнюдь не театральные действия. Амфитеатры в Древнем Риме предназначались для гладиаторских боев. Здесь же перед нами классический римский античный театр. После реконструкции древний театр снова принимает зрителей, а на его сцене выступают мировые звезды оперы, рока, и именитые режиссеры ставят здесь свои спектакли. Римляне относились к театру как к чему-то простому. Если для греков театр – это было одно из высочайших искусств, то римляне предпочитали в театр запускать именно простолюдинов, и это были совершенно другие спектакли. То есть получается, что если у греков даже есть две музы – комедии и трагедии Талии и Мельпомена, то в римском театре это хлеба и зрелищ. 
В греческих театрах очень любили ставить трагедии, комедии с философским, политическим смыслом, контекстом, подсмыслом. Римляне же ставили в основном более простые вещи. Это были мимы, это было клоунада, буфанада. Кстати, современное мимическое искусство, оно тоже берет свое начало именно в римском периоде, может быть, даже на этих подмостках. Древняя Кейсария, укрытая песками прибрежных дюн и покровом времени, все еще ждет своих исследователей. Сегодня мы приоткрыли лишь маленький уголок этого замечательного города и продолжим наше путешествие по Кейсарии в следующем выпуске нашей программы.